நம்ம ஆல்ட்ரு அவர் எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் அவரு நீ பாட்டுக்கு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம சுருக்கியா உங்களுக்காம வந்துட்டாமே பெரிய ஆடிட்டர் தானே சிட்டில ஒரே ஒரு ஆடிட்டர் அவர் மட்டும் இல்லையே நம்ம கிட்ட சம்பளம் வாங்குற வரைக்கும் அவரும் நம்மளோட ஸ்டாஃப் தான் என்ன பேசுற நீ மாமா அவருக்கு தான் நாம வேணும் நம்மளுக்கு அவரை விட்டா நூறு பேர் கிடைப்பாங்க அதனால நீங்க டென்ஷன் ஆகி தேவையில்லாம உடம்பு கெடுத்துக்காதீங்க இத நான் டீல் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு சொல்ல பாரதி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவரு ரொம்ப வருஷமா சின்சியரா நம்ம கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்றவரு ஒரு மரியாதைக்கு நீ அவர்கிட்ட நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாமே அதுக்காக கேட்டேன் நீங்க தானே மாமா சொன்னீங்க ஆபீஸ் பொறுப்பை எல்லாம் நான் ஏத்துக்கணும் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு பாக்கணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுட்டீங்கல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் சரி மாமா மத்த விஷயத்தெல்லாம் நேர்ல பேசிக்கலாம் வச்சிருவா பழகுவாரு <laughs> 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 சோஃபிக்கும் இங்கதான் போகணும் அங்க போகக்கூடாதுன்னு எந்த கட்டுப்பாடும் போட மாட்டாரு இன்ஃபேக்ட் சோஃபி மாதிரியே அங்கிளும் எனக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவர்கிட்ட எதை வேணாலும் ஷேர் பண்ணிப்பேன் சோஃபி மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்காரோ அதே அளவு பாசம் என் மேலையும் வச்சிருக்காரு ஓ சோஃபி ரொம்ப லக்கி பட் எங்க அப்பா முன்னாடி நான் பேசுறதுக்கே கூச்சப்படுவேன் எனக்கு <laughs> 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 அம்மா உங்க அப்பா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு பேரு நடராஜன் தேவி எக்ஸ்போர்ட்டோட பார்ட்னர் கம்ஜி இவங்க பெரிய பாப்பா பேர் சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் अंकल மிஸ்டர் சிதம்பரம்ன தேவி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் னு சொன்னப்பவே எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு சிதம்பரம் சாரோட தம்பி மகனா நீ ரொம்ப பெரிய ஆள் பா என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி உலகத்துல நான் மதிக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் அவரும் ஒருத்தர் கேக்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு अंकल பரவாயில்லாங்க <laughs> 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 ராஜேஷ் பத்தி பேசுறதுக்காக தான் கூப்பிட்டு நீங்க பேப்பர் படிச்சுட்டு இருங்க நான் இப்ப வந்துடுறேன் அப்படியா <laughs> 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 
சோ நீங்க ரெண்டு பேரும் சொந்தக்காரங்க தான் மோர கரெக்டா தான் வருது நல்லதுதான் ஆமா ராஜேஷ் கிட்ட நீயோ உங்ககிட்ட ராஜேஷோ ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல அங்கிள் இனிமேல் தான் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்குமா கவலைப்படாத இனிமே நீங்க நம்ம வீட்டிலேயே மீட் பண்ணலாமா ஆமா எப்போ ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கு நீ இப்பதான் ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நாள் பழகி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கப்புறம் பரவாயில்லம்மா இந்த காலத்து பொண்ணுங்க நல்லா ஐடியில தான் இருக்கீங்க அம்மா உங்க அக்கா பேர் என்னன்னு சொன்ன பாரதி அங்கிள் பாரதியா இது என்னோட ஆல்பம் காலேஜ் ஃபைனல் இயர்ல அவார்ட் வாங்கும் போது எடுத்தது எல்லா காம்படிஷன்லயும் நான் தான் பாருங்க ஒருவேளை <laughs> 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 பாரதி அக்கா முதல்ல உங்க அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க பிடிக்காதமே ஆமா ஆமா அப்பதான் மாலதி பத்ரி அங்கிள் கிட்ட போயிட்டு தானே உங்க அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதா சொல்லி வாலின்ட்டியா போய் சொன்னா இது உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாதா <laughs> 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 போயிடு <laughs> அவளோட தகுதிக்கு ராஜேஷ் மேல ஆசைப்படலாம் ஆனா கட்டிக்க முடியாது இல்லப்பா காஃபி 
சிவாமி தேவி வர சொல்லு சரி நடக்குதுமே <laughs> 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 என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம கிருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது என்னடா சொல்ற நான் அதே ஆபீஸ்ல தான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியாம ஏதோ புதுசா சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்ல போனா முன்ன விட டெலிவரி எல்லாம் இன்னும் பிராம்டா இருக்கு இப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு கம்பெனியோட இமேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு நீ என்ன நிர்வாகத்துல குழப்பம் பேசிட்டு இருக்க நீ சொல்றது கரெக்ட் இப்போ டெலிவரி கரெக்டா நடக்குதுன்னா அது காரணம் நம்ம சந்தோஷம் தான் ஏன்னா பாவம் அவன் தான் ரெண்டு ஃபேக்டரியுமே ரொம்ப எஃபிஷியன்டா ஹேண்டில் பண்றான் நான் ப்ராப்ளம் சொல்றது ஆபீஸ் நிர்வாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட்ல எனக்கு அப்படி தெரியலையே சரி அப்படியே இருந்தால் என்ன பண்ணுங்கிற பாரதி அக்கௌண்ட்ஸில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற பொண்ணு தான் நல்ல இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள் தான் பட் நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு அனுபவம் போதாதுன்னு நினைக்கிறேன் தேவி எங்கம்மா வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் மாமா வரட்டும் வரட்டும் ஆ யூ கண்டினியூ இல்லைண்ணா சவுத் இந்தியாலேயே டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸில் நம்ம கம்பெனியும் ஒன்று லிஸ்ட் ஆயிருக்கு அந்த அளவு ரெப்புடேஷன் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியை ஹேண்டில் பண்ணுற பக்குவம் பாரதிக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவு ரெப்புடேஷன் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியை ஹேண்டில் பண்ணுற பக்குவம் பாரதிக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நிர்வாக திறமை மட்டும் இருந்தா போதாது அனுபவமும் வேணும் இல்லையா அப்படியா சொல்ற எனக்கு என்னமோ நீங்க கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு நிர்வாகத்தை பாரதி கிட்ட கொடுத்துட்டீங்களோன்னு தோணுது நடராஜா பாரதிக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா புத்திசாலித்தனம் நிறைய இருக்கு அவ வந்ததும் வராததுமா சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறா சேஞ்சஸ் இருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும் ஆனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பழகிட்டா அதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கே புரியும் உனக்கு இந்த புதுசாக அவன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கலேன்னு நினைக்கிறேன் பிடிக்கலைங்கிறத விட புரியலேன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா புரியுதுண்ணே பட் நட்ராஜா ஐ எம் ஏபிள் டு சீ வெரி கிளியர்லி இந்த புது சிஸ்டம்ஸ்னால எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒர்க் எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது உனக்கு புரியற வரைக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும்ப்பா புரியட்டும் அப்புறம் நீயே அது பெட்டர்னு ஒத்துக்குவேன் இல்லைண்ணே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அனுபவம் இல்லாத பாரதி எடுக்கிற சில முடிவுகள் நம்ம கம்பெனிக்கு இருக்கிற நல்ல பேரு ரெப்புடேஷனை கெடுக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு தான் சொல்றேன் ஒன்றும் ஆகாது கவலையே படாது நான் எதுக்கு பாருங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆக விட்டுருவேனா அப்படியே இருந்தால் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் யூ டோன்ட் ஒர்க் நட்ராஜா இந்த ஆபீஸ் பொறுப்பை பாரதிகிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் நான் ஆயிரம் தடவை யோசிச்சாச்சு மற்றவங்களால முடியாத ஒரு காரியத்தை அவர் செய்வாங்கிற ஒரு டோட்டல் கான்பிடன்ஸ் அதனால தான் கொடுத்தேன் ஆஃபீஸ் மேட்ரு விடுப்பா நம்ம சந்தோஷ் மேட்ரு எடுத்துக்க ஒன்னாலேயோ என்னாலேயோ உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா திருத்த முடிஞ்சா லுக் அட் தி சேஞ்ச் நோ பாரதி வந்தப்பறம் சந்தோஷ்கிட்ட ஒரு சேஞ்சை நீயே நோட் பண்ணுறியா இல்லையா தட்ஸ் இட் அதே மாதிரி தான் ஆஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு நீயே ஒத்துக்குவேன் சந்தோஷ் மேட்ரு ஒரு மாதிரியா சால்வ் ஆயிடுச்சு இப்போ சால்வ் பண்ண வேண்டியது தேவி மேட்ரு தான் பாரதி தேவி எப்படியா திருத்திட்டா எனக்கு பர்மனண்டா நிம்மதி கிடைக்கும் பாரதியில அவ பாட்டியே வந்தால் என்னொன்னு மாத்த முடியாது பாரதிய எவ்வளவு தூரம் சொல்லிருக்க உன் அண்ணியே பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அவள நான் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதே அவளுக்கு பெரிய கௌரவம் இப்ப எதுக்கு என்ன கூப்பிடுங்க என் முடிவு சொல்லி 10 நாள் ஆச்சே கல்யாணத்தை பத்தி நீ என்ன முடிவு எடுத்த அத முடிவுன்னு சொல்லிட்டீங்களா அப்புறம் எதுக்கு என்கொயரி எதுக்காக கோவப்படுற வாழ்க்கை முழுக்க ஒரு மூணு மாசம் 
டைம் கொடுத்திருக்கீங்க இதுல பெருமா வேற அன்னைக்கு சொன்னதே தான் இன்னைக்கு சொல்றேன் ஒத்தனை புரிஞ்சுக்கிட்டு தேர்ந்தெடுக்க மூணு மாசம் எதுக்கு மூணு வாரம் போதும் ஏதோ போனா போதும் தான் மூணு மாசம் டைம் கொடுத்தேன் பரவாயில்லையே ரொம்ப தாராளமா தான் இருக்கீங்க தேங்க்ஸ் குழந்த மாதிரி பேசாதமா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற மெச்சூர்டா பேசு நான் என்ன எவனையோ காமிச்சு இவனை தான் கட்டிக்கணும்னு கம்பல் பண்றேனா இல்லையே உனக்கு பிடிச்சு உனக்கு கட்டிக்கணும் ஃப்ரீடம் என்ன கொடுத்தேன் ஒன்லி திங்க் இஸ் மூணு மாசத்துக்குள்ள நடக்கணும் கண்டிஷன் போட்டே அவ்வளவுதானே இதுக்கு மேல ஒருத்தனை காட்டி அவனை கல்யாண வேற பண்ணிக்க சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுவீங்களா ம் பண்ணிதா பாருங்கள தேவிமா அப்பா மரியாதையா பேசு இத பாரு நான் அவசமா பேச்ச வளர்த்த விரும்பல எனக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் கல்யாணத்தை பத்தி நீ என்ன முடிவு பண்ண நான் ஒண்ணு யோசிக்கல நீ யோசிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் கொடுத்த டைம் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடும் அத பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல உனக்கு ஒரு தடவை மரியாதையா பேசுன்னு சொன்னா புரியாதா கூட கூட பேசிட்டே இருக்கற அவர் இருக்காரன்னு பார்க்கற எல்லாம் ஓங்கி அரேஞ்சிடு வந்து தேவிமா ராஜா எதுக்கான அவசியமா பேசிக்கிட்டு இத பாருமா மூணு மாசம் டைம் கொடுத்திருக்கேன் அதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனா சொத்து கிடைக்கும் இல்லைன்னா சொத்து கிடையாது புரியலன்னா புரிய வை முடிவெடு <laughs> சந்தோஷ பாரதிக்கு கட்டி வச்சு முதுகெலும்பு உடச்சி முடக்கி போட்டிருக்காருல்ல அது மாதிரி உன்னையும் அவனுக்கோ கட்டி வச்சு உன் லைஃபையும் முடக்கி போட்டுருவாரு அப்புறம் நீ காலம் ஃபுல்லாக அவனுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டியதுதான் ஐயோ சித்தப்பா பிளீஸ் எல்லாரும் ஏன் இதையே சொல்லி என்ன டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க தெய்வமா சீரியஸ்னஸே இல்லாமல் பேசிட்டு இருக்க நீ இப்போ யதார்த்தமான நிலைமை இது தான் அதை புரிஞ்சுக்கோ உங்கள் அப்பா சொல்கிறபடி ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தாக வேண்டிய கட்டாயம் உனக்கு இருக்கு இதில் உனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் போனா உரிமையாக என்கிட்ட கேளு நான் செய்கிறேன் மற்றபடி ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு டேக் எ டிசிஷன் இமீடியட்லி சித்தப்பா 